নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিকেলের মৃত্যুর চতুর্থ পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখনও অব্দি আমরা শুনলাম যে লিনার বিপদ সমানে সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে প্রথমে আমরা জানলাম যে ইন্দ্রজিৎ সেই ডিটেকটিভ তার নাকি খুন হয়েছে তারপর আমরা দেখলাম ইন্দ্রজিৎ বহাল তবিয়তে রয়েছে ববি রায়ের সাথে বম্বেতে ইন্দ্রজিৎ ছদ্মবেশে মানে ছদ্মবেশে কেন বলবো ছদ্ম গলায় ফোনও করল লিনাকে এবং তাকে খবর দিল একটা সাংঘাতিক ববি রায় বোধ হয় আর বেঁচে নেই ববি রায় সোজা চলে গেছিল সেই ডেরায় যেখানে ওই মেয়েটি ছিল যে তাকে ফুসলিয়ে সি বিচ থেকে নিয়ে এসেছিল ওই দুটো লোকের খপ্পরে সেই মেয়েটি তো কিছুই বলল না তবে তার বাড়িতে যে দুই গুন্ডা উপস্থিত ছিল তারা ঘিরে ধরল ববি এবং ইন্দ্রজিৎকে ইন্দ্রজিৎ কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে বেরোয় এবং লিনাকে ফোন করে এদিকে লিনার মাথায় বাজ পড়েছে এটা শুনে যে ববি রায় বোধ হয় আর জীবিত নেই কিন্তু ববি রায় যে কাজ তাকে দিয়েছিল সেটা তার আগেই করা হয়ে গেছে মানে ওই সব ডেটাগুলোকে কেল করা সেটা সে কোডওয়ার্ডটা গ্যাস করে আগেই ডিলিট করে দিয়েছে লিনার হাতে এখন পিস্তলও আছে যেটা সেই অতি মডার্ন গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ছিল এবং সে সেটা এখন নিজের সাথে রাখে ইন্দ্রজিৎকে ববি লিনার দায়িত্ব দিয়ে গেছে বলেছে যে তুমি লিনাকে দেখবে যেন ওর কোনো বিপদ না হয় ইন্দ্রজিৎ নিজের কাজটাই করছে কিন্তু লিনা ভাবছে বোধহয় কোনো বদমাইশ লোক তাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে সাংঘাতিক একটা কনফিউশন এবার দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কত দূর গড়ায় ববি রায় কি সত্যি মারা গেল নাকি সে এখনো বেঁচে আছে দেখা যাক শুরু করছি শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিকেলের মৃত্যুর চতুর্থ পর্ব ববিরায় জানেন কখন ঠিক কখন পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয় ইন্দ্রজিৎকে পালানোর সময় দেওয়ার জন্য যে ডাইভার্সনের দরকার ছিল তার চেয়ে অনেকটাই বেশি হয়ে গেল বসের গোড়ালিতে হাতের কানা দিয়ে যে ক্যারাটে চপ বসিয়েছিলেন ববিরায় তাতে যে লোকটার পায়ের হাড় ভেঙে যাবে তা কে জানত বস যখন জানত একটা চিৎকার করতে করতে সারা ঘর এক পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই সময় তার বুদ্ধ অ্যাসিস্ট্যান্ট খুবই বসম্বত পায়ে এগিয়ে এলো হয়তোবা বসের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ববি রায়কে ছিঁড়ে ফেলবার সদিচ্ছা নিয়ে হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও তা চালানো বারণ বলে লোকটা রিভলভারটা উল্টে নিয়ে বাঁট দিয়ে মারল মাথায় লাগলে ববি রায়ের খুলি চৌচির হতো কিন্তু ববি কার্পেটে শোয়া অবস্থায় লোকটার হাতে অনায়াসে লাথি চালিয়ে রিভলভারটা উড়িয়ে দিলেন তারপর উঠে দাঁড়ালেন ভারতীয় গুন্ডারা আজ অব্দি সত্যিকারের পেশাদার হলো না শুধু মোটা দাগের কাজ ছাড়া তারা কিছুই জানে না রীতিমতো ভীতি উৎপাদক চেহারা ঘুষি টুসি নিশ্চয়ই ভালো চালায় ববি পরপর তিনটে ঘুষি কাটিয়ে দিলেন শুধুমাত্র মাথাটা এদিক সেদিক চটপট সরিয়ে যে কোনো শিক্ষিত মুষ্টিযোদ্ধাই জানে যে প্রতিপক্ষের ঘুষি কাটাতে হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ সময়ে চোখের পলকে পরপর তিনটে ঘুষি হাওয়ায় ভেসে যাওয়ায় লোকটা এমন বেসামাল ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল যে ববি তাকে উল্টে মায়া ভরে মাত্র একটি ঘুষি মারলেন লোকটা পাহাড় ভাঙা শব্দ করে মেঝে কাঁপিয়ে চেয়ার টেবিল নিয়ে মেঝে গড়িয়ে পড়ল আর তখন বস নিজের গোড়ালি চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে অবিশ্বাসের চোখে ববিকে দেখছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে ববি রায় বুঝলেন তিনি জয়ী তবু নিজের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন এটা যা ঘটল তা অনেকটা যাত্রা থিয়েটারের মতো ব্যাপার তার প্রতিপক্ষ ভালোই জানে যে সাতঘাটের জল খাওয়া ববি রায়কে মাত্র দুটো গুন্ডা দিয়ে টিট করা যাবে না সুতরাং রি এনফোর্সমেন্ট তারা রাখবে কিন্তু তারা কোথায় ওত পেতে আছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না ববি বসের দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললেন দেওয়ার রোলস টু দিস গেম মাই বয় 
What rules? আমি তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যেতে পারি না তুমি সচেতন অবস্থায় থাকলে টেলিফোনে সাহায্য চাইতে পারো বা আমার পেছনে লোক লাগাতে পারো এই খেলার নিয়ম হচ্ছে হয় প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলো না হয়তো অজ্ঞান করে দাও লোকটা অতিশয় কাতর মুখ করে বলল আমার নড়বার সাধ্য নেই আমার গোড়ালি ভেঙে গেছে বাট আর রোল এজ আ রোল মাথার পেছনে ছোট্ট একটা চাঁটি তারপর তুমি অনেকক্ষণ ঘুমোবে নো 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 প্লিজ ববি মৃদু একটু হাসলেন নিয়ম মানে না এ কেমন খেলোয়াড় মাথার খুলিতে মারা একটা আট অপটিমামের একটু বেশি হলেই কনকাশন মাতে হয় ওজন করে খুব মেপে খুব সাবধানে বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে দেখছিল লক্ষ্য করছিল ববির সমস্ত নড়াচড়া মৃদু সরে সে হঠাৎ বলল ইটস অফ নো ইউজ মিস্টার রায় Even if you kill me, it's impossible for you to get out of the trap we have set for you. I am Jani. So do Jani na tomra kisher ko dama kache chao. Boss o tonto koshte shongi uthe ekta sofai boshlo. America te ke tumi ekta jontro churi kore chile. Kisher jontro? Crichton. That's all fake news. Boss thi drishti te babi ke nirikhan kore bollo. খবরটা ভুল ঠিকই তুমি যন্ত্রটা চুরি করো নি কিন্তু তার নৌ হাউ জেনে নিয়েছিলে ক্রাইটনের মতো সোফেস্টিকেটেড জিনিস তৈরি করতে কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগে জানো আর কতজন হাইলি কোয়ালিফাইড লোক আমি বিজ্ঞানের লোক নই আই নো দ্যাট বিজ্ঞানের লোকেরা ওরকম বোকার মতো কথা বলে না কিন্তু তোমার কাছে আলট্রাসনিক ক্রাইটন যে আছে তা আমরা ঠিকই জানি ভুল জানো ভারতবর্ষে এমন কোনো কারখানা নেই যেখানে ক্রাইটন তৈরি করা যায় আর শোনো বোকা ক্রাইটনের বিশেষণ হিসেবে কখনো আলট্রাসনিক কথাটা ব্যবহার করা যায় না ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ না তোমার মতো গাড়লেরা কতটা বিজ্ঞান জানে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই স্যার তোমার প্রভু বা প্রভুরাও বোধ করি তোমার মতোই গাড়ল যদি না তারা আমেরিকান বা ফরাসি হয়ে থাকে সে যাই হোক আমরা শুধু জানতে চাই ক্রাইটনটা কোথায় আছে প্রথম কথা ক্রাইটন নেই দ্বিতীয় কথা থাকলেও জেনে তোমার লাভ নেই বাঁদরের কাছে টাইপরাইটার যা তোমাদের কাছে ক্রাইটানো তাই শোনো রায় তোমার সেক্রেটারি মিস ভট্টাচার্য আমাদের নজরবন্দি চব্বিশ ঘন্টা তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে আমরা একদিন না একদিন তাকে ক্র্যাক করবই ববি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ব্যথিত গলায় বললেন তাকে নজরবন্দি করে কি হবে তোমরা কি ভাবো ববি রায় সামান্য বেতন ভোগ তার এক কর্মচারীর কাছে ক্রাইটানের খবর দেবে ববি রায় তার সেক্রেটারিদের ততটা বিশ্বাস করে না তবু আমরা তাকে ক্র্যাক করব যদি তোমাকে না পারি ববি এবার খড়ি দেখলেন তোমাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে আর নয় এবার তোমাকে আমি ঘুম পড়াবো তারপর তারপর আমার কয়েকটা কাজ আছে বস এই সময় উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ববি খুব হিসেব নিকেশ করে তার অপটিমাম শক্তিতে রিভলভারের বাঁটটা বসিয়ে দিল বসের মাথায় বস যথারীতি কাটা কলা গাছের মতো পড়ে গেল মেঝে ববি দ্রুত তার পকেট সার্চ করলেন কোনো কাগজপত্র নেই তার স্যাঙাতের পকেটও পরিষ্কার ববি গিয়ে চিকার ঘরের দরজা খুললেন ঘরে কেউ নেই কিন্তু বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসছে ববি ঘরটা ভালো করে দেখলেন কোনো ইন্টিরিয়ার ডেকোরেটরকে দিয়ে সাজানো হয়েছে ছবির মতো ঘর ওয়ার্ড্রোবটা খুলে ববি দেখলেন ভেতরে অন্তত পঁচিশ ত্রিশটা দামি ড্রেস হ্যাঙ্গারে চলছে দরজার ওপরে একটা ডাট বোর্ডে লক্ষ্য করলেন ববি মাঝখানে বৃত্তে অন্তত পাঁচটি ডাট বিধে আছে চিকা যে চমৎকার লক্ষ্য ভেদেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই একটা ওয়াইন ক্যাবিনেটে বিদেশি মদের এলাহি আয়োজন এমনকি এক বোতল রয়্যাল স্যালুট অব্দি রয়েছে ববি ওয়াইন ক্যাবিনেটের ঢাকনাটা বন্ধ করলেন আর ঠিক সেই সময় বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল ববি চোখ বুঝে ফেললেন একেবারে নগ্ন মেয়ে মানুষ দেখতে তার অ্যালার্জি আছে চিকা গুনগুন করে গান গাইছিল কি গান তা বুঝলেন না ববি বোধহয় কোনো উষ্ণ বিদেশি পপ গান চিকা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালো তখনও সে ঘরের অতিশয় মৃদু আলোয় ববি রায়কে লক্ষ্য করেনি সুতরাং ববিকেই জানান দিতে হলো 
put on something, my dear. Chita atum kito mridu atonat kuri kuri daralo. Choki du shop ne robi shash. Mukha. Would you kindly put on something, my dear? I need to talk to you. And I have a lot of work to do. I don't have time to waste. Chika chokhir polo ke akta rop pore nilo. Tar par phash phashi golai bollo. Eta ki kuri shambhav. Tumar to ato khunim. Bolo, tham le gano. Bishwai ta aste aste mochhe galo chika chok theke. Eto modil hash lo shi. Tar par gaar ho shori bollo. Superman is it? ববি রায় দেখছিলেন মেয়েটি কি দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল তার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল চিকা তার বিছানায় বসে অগোছালো চুল দুহাতে পাঠ করতে করতে বলল আমি জানতাম তুমি ওদের হারিয়ে দিলেও দিতে পারো ওরা কারা রাফিয়ান্স তোমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কি চিকা তার রোগটা খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে ঈষত উন্মোচিত করে দিয়ে বলল নাসিং এ চল এসব গুন্ডা বদমাশরা মাঝে মাঝে আমাদের কাজে লাগায় দ্যাটস ইট ডু ইউ নো দ্যাম চিকা তার বক্ষদেশ এবং পায়ের অনেকখানি অনাবৃত করে বিছানায় আজ সোয়া হয়ে পড়ল শুধু একজনকে বস বস আসলে কে হি ইজ দ্য গ্যাং লিডার বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল বস শাসন করে তুমি যদি ওকে মেরে ফেলে থাকো তাহলে তোমার লাশ সমুদ্রে ভাসবে দ্যাটস ফর শিওর আমি অকারণে খুন করি না ওরা আমার কাছে কি চায় আই হ্যাভ নো আইডিয়া এত ইনফরমেশন ওরা আমাকে দেয়নি আই ইউ শোর বা দ্যাট অ্যাবসলিউটলি চিকা হঠাৎ লোকটা খুলে ফেল সো সুপারম্যান এবার তুমি খোলো বলে চিকা এগিয়ে এলো বাইরের ঘরে দরজাটা খুব ধীরে খুলে গেল এবং একটি দৈত্যাকার যুবক দরজা জুড়ে দাঁড়ালো চোখে প্রখর দৃষ্টি মুখখানা লাল টকটকে চিকা চোখের পলকে ববিরায়ের কাছ থেকে তিন হাত ছিটকে সরে গেল মোট চারজন ঢুকলো একে একে নিঃশব্দে ববি রায় নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি জানেন কোন সময় তার হার হয়েছে পরাজয় এই হচ্ছে পরাজয় তবু চারজন সশস্ত্র লোকও ববির যথার্থ প্রতিপক্ষ নয় ইতিপূর্বে সংখ্যাধিক প্রতিপক্ষের হাত থেকে বহুবার তাকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে কিন্তু ববি লক্ষ্য করলেন চিকা তার বিছানার পাশে ছোট্ট বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা বাক্স থেকে একটা ডাট তুলে নিল চিকার হাতটা ওপরে উঠল এবং এত দ্রুত নিক্ষেপ করল জিনিসটা যে হাতখানাকে ক্ষণিকের জন্য মনে হলো বসের ছবি ববি দ্রুত ঘুরে গেলেন কিন্তু তবু এড়ানো গেল না ডাটের তীক্ষ্ণ মুখ এসে গভীরভাবে গেঁথে গেল বা কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগ স্থলে ছিটকে গেল রক্তবিন্দ ববি সামান্য একটা শব্দ করলেন তারপরেই মাথায় একটা তীব্র আঘাত চোখ অন্ধকার হয়ে গেল ববি রায় জানেন কখন পরাজয় স্বীকার করতে হয় ওয়ান টু ওয়ান হলে ইন্দ্রজিৎ ভয় খায় না সে লড়তে প্রস্তুত প্রতিপক্ষ যদি একা হয় তবে সে যত বলশালী হোক তার হাত এড়ানো শক্ত নয় বিশেষ করে পালানোর প্রতিভা ইন্দ্রজিতের সত্যি সাংঘাতিক বলশালী লোকেরা ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্য করেছে তেমন জোরে দৌড়তে পারে না কিন্তু ইন্দ্রজিতের বিস্ময় অন্যত্র সে দিব্য গঙ্গার ঘাটে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লীনা ও দোলনকে নজরে ডাকছিল এবং তাদের সম্ভাব্য বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল ঠিক এই সময় তার মনে হলো লীনা আর দোলন ছোকরা অকারণে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে তারপরই লীনা গিয়ে ফস করে গাড়ি থেকে কি একটা নিয়ে এলো আর তারপরই একটা ঢ্যাঙা পালোয়ানের আবির্ভাব কোনো মানে হয় কথা নেই বার্তা নেই ছোকরাটা এসে ইন্দ্রজিতের দামি কোটের কলারটা ধরে হ্যাচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল কবজিরটি সাংঘাতিক জোর এখানে কি হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরে দিল তবে চিঁচি করে ইংরেজিতে 
just sitting by the side of the Ganges. खूब जोर एक नाड़ा दिए छोकरा बोल हावा खाचो ना कि डान हाथ पटांग चर कसाल छोकरा और ताते चोखे लाल नील तारा देखते लगल इंद्रजित वन टू वन बटे क्योंकि तरह प्रतिपक्ष जो एकाई एत जन आगे जाना छो ना इंद्रजित ববিকে সে বহুবার অনুরোধ করেছে দু একটা প্যাঁচ পয়জার শেখানোর জন্য কিন্তু কাজ পাগল লোকটা শেখায়নি ববি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট দুর্দান্ত বক্সারও ছিল একসময় ছোটোখাটো চেহারা বলে মালুম হয় না কত বড় বড় দৈত্য দানবকে কাত করতে পারে সে কিন্তু ববির কথা মনে হতেই খানিকটা উদ্বুদ্ধ হলো ইন্দ্রজিৎ ছোকরার হাতে ইঁদুর কলে ধরা অবস্থাতেই সে হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে ছোকরার তল পেটে চালিয়ে দিল কাজ হলো চমৎকার ছোকরা তাতে এক মুহূর্তের জন্য আলগা দিল इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल इंद्रजित हाथ छाड़िए नहीं छुटते लगल क्योंकि रास्त पा दीते ना दीते ही एक टैक्सी घास को एकदम सामने दाड़ी गल কিন্তু ততক্ষণে লীনা দোলন আর যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়েছে ইন্দ্রজিৎ চট করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল বুড়ো সর্দারজি মুক্ত কৃপানটি পাশে রেখে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে বলল তুই যা করো হাঁ হাঁ সর্দারজি তার নিজস্ব ভাষায় যা বলল তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ছুকরি তো বহত এলেম দেখছি এক ছুকরির পেছনে তিন তিনজন বেওকুফ আরে গবেট মেয়ে মানুষের মধ্যে আছে টাকি মাংসের ডেলা ছাড়া আর কি পাও তোমরা এই দার্শনিক মন্তব্য সমূহে মাথা নেড়ে এবং হু হ্যাঁ করে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি বা করার আছে ইন্দ্রজিতের প্রশ্ন হলো ছোকরাটার কি হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটলই বা কেন অন্য গাড়িতে লীনা দোলন আর ছেলেটা পাশাপাশি বসে লীনা জিজ্ঞেস করল আপনি কে সাদা পোশাকের পুলিশ আমরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল কেন নিয়েছিল তা বলতে পারেন না তবে তবে না তেমন কিছু নয় আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি ম্যাডাম পুলিশকে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না ঠিকই কিন্তু পুলিশ কতটা হেল্পফুল তা তারা জানে না लीना आज रे एक सिद्धान आसपार चेष्टा कर प्रथम कथा नीलमंजिल विपज्जनक कानामाची खेल में से नाम क्या नाम ले भूमिका कि द्वित चिंता हल बबी राय आदौ मरे क्या महेंद्र सिंह लोकटाई बा आसले के कम्पिटर कोड हिसेब कतगुलो भूल कथा था क्यों शिखे गए बबी रिवल्भर सत्य क्जे लागे कि ना गंगार घाटे हठात आविरूत से जुवक सत्य की सदा पोशाक पुलिस प्रश्न अनेकगुल कंतु एकटारों सदोत्तर पवार उपाय नहीं बबी रायर बाड़ी से अनेक बार टेलीफोन करेव धरें अफि खोज नहीं जाना गया है बबी रायर बाड़ी क्यों थे ना তার কোনো পরিবার পরিজন নেই দুজন দারোয়ান আছে তারা ফোন ধরে না বাড়ি তালা বন্ধ বলে অফিস থেকে সে আরও জেনেছে ববি টুরে গেছেন এর চেয়ে বেশি অফিসার কিছু জানে না বাড়িতে লিনার কোনো আপনজন নেই দাদা খানিকটা ছিল এখন দাদাও ভয়ঙ্কর রকমের পর তবু দাদাকেও ফোন করেছিল লিনা তার দাদা দীর্ঘদিন পশ্চিম এশিয়া সফর করে সদ্য ফিরেছে কিন্তু সন্ধ্যের পর দাদা স্বাভাবিক থাকে না সম্পূর্ণ মাতাল গলায় কথা বলতে শুরু করায় বিরক্ত লিনা ফোনটা রেখে দিল আজকাল সন্ধ্যের পর সফল পুরুষদের প্রায় কাউকেই স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না এত মদ খেয়ে কি যে হয় কে জানে আজ বিকেলে গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে আসার পর সে আর দোলন কিছুক্ষণ একটা রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা মেরেছে তখন লিনা নীলমঞ্জিলের কথা তুলেছিল দোলন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছে 
তোমার বস যদি মারা গিয়েই থাকেন তবে কেন একটা ডেড ইস্যুকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছো আমার মন কি বলছে জানো ববি মারা যাননি কি করে বুঝলে সিক্স সেন্স বলতে পারো লিনা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে তা অবশ্য হতে পারে কিন্তু রিস্ক কতটা কি করে জানব তাহলে ওটা ভুলে যাও লিনা তুমি কি ভীতু দোলন অবশ্যই নীলমঞ্জুল হয়তো তোমার বসের বাগান বাড়ি তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে হয়তো ছি দোলন ববি পাগল ঠিকই কিন্তু ওরকম রন তোমাকে তো অনেকবার বলেছি ববি মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান না কথায় কথায় অপমান করেন আর লোকটাকে সেই জন্যেই তো আমি এত অপছন্দ করি আচ্ছা আচ্ছা মানছি তোমার বস খুব সাধু ব্রহ্মচারী মানুষ কিন্তু তা বলে নীলমঞ্জিল যে খুব নিরাপদ জায়গা এটা মনে করারও কোনো কারণ নেই লীনা দোলনের কথাটা চুপ করে মেনে নিয়েছিল কিন্তু তার মনে সেই থেকে একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো বিধে আছে অফিসের বাইরে কোনো কাজ করতেই ববি তাকে বাধ্য করতে পারেন না কিন্তু লোকটার স্পর্ধিত নির্দেশের মধ্যেও যেন একটা অসহায় আরতি আছে তার মা আর বাবার পার্টি থাকায় আজ একাই ডিনার খেল লিনা ডিনারে সে প্রায় কিছুই খায় না একটুখানি সুইট কর্ন স্যুপ আর আধখানা রুটি হাসিহীন বৈষ্ণবী খাবারে তদারকি করছিল এই নিরানন্দ বাড়ি মাঝে মাঝে লিনার হাঁপ ধরিয়ে দেয় তার বিপুল স্বাধীনতা আছে সে কথা ঠিক কিন্তু এত অনাদর এবং এত ঠান্ডা সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকা যে কি যন্ত্রণার ঘরে এসে স্টিরিও চালিয়ে দিল লিনা কিছুক্ষণ ঝাঁই ঝমাঝম বাজনার সঙ্গে একা একা নাচল ঘরময় তবু কেন যে মনটায় এত অস্বস্তি এত জ্বালা কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে তার কি যেন একটা গোলমাল হচ্ছে হঠাৎ বৈষ্ণবী এসে দরজার কাছ থেকে ডাকলো দিদিমণি কি বলছো বলছি তোমার একটা চিঠি এসেছিল আর টেলিফোনের টেবিলে রাখা ছিল দেখলাম তুমি নাও নি এ নাও লিনা চিঠিটা নিল খামের উপর অতিশয় জঘন্য হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা কিন্তু হাতের লেখাটা দেখেই কেঁপে উঠল লিনা সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বৈষ্ণবী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল লিনা বম্বে শিলমোহর অস্পষ্ট বোঝা যায় কিন্তু হস্তাক্ষর কার তা তো লিনা জানে বিবশ হাতে খামের মুখটা ছিঁড়ল সে একটা ডায়রির ছেঁড়া পাতায় সম্বোধনহীন কয়েকটা লাইন প্রায় অবুদ্ধ তবু হাতের লেখাটা খানিকটা চেনা বলে কষ্ট করেও পড়ে ফেলল লিনা ইংরেজিতে লেখা ইটস পসিবল দ্যাট দিস ইজ মাই লাস্ট কমিউনিকেশন উইথ ইউ ইউ উইল ডেফিনেটলি ফেস সাম প্রবলেম এট নীল মঞ্জিল বাট ডোন্ট বি স্কেড If you see that the danger is getting beyond your control, then press the lull button. Within three minutes, ten show meter dure shore jete hobe, oi bari theke. I hope you can do that. Kono mani hoi na, ee baat ta tiri. Kintu kagoshtad dike chee thakte thakte lina chok, hata jala kore jole lo. গভীর রাত অব্দি আজকাল তার ঘুম আসে না কিন্তু হাতের কাছে ঘুমের ওষুধ থাকা সত্ত্বেও সে কখনো তা খায় না আজও সে জেগে থেকে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ ফটক খোলার আওয়াজ তার মা আর বাবা সামান্য বেসামাল অবস্থায় ফিরল সিঁড়িতে দুজনে উঠল তর্ক করতে করতে লিনা ব্যাপারটা জানে সুব্রত নামে একটি সফল মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে বাবা আগ্রহী সুব্রত নিজেও আগ্রহী লিনাকে বিয়ে করতে বহুবার এই বাড়িতে হানা দিয়েছে লোকটা খারাপ নয় কিন্তু এত বেশি ড্রিঙ্ক করে যে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়াই মুশকিল 
আজ সুব্রতর কথা ভাবতে হাসি পেল লিনার সুব্রত বড় লোক বাপের ছেলে হাইলি কানেক্টেড তাদের সঙ্গে একটা কোলাবরেশনের চেষ্টায় আছে লিনার বাবা আর বিয়েটা হলে কাজটা সহজ হয়ে যায় কিন্তু লিনা সুব্রতকে বিয়ে করবে কেন তার তো কখনো আগ্রহই হয়নি লিনা লিনা দোলনের কথা ভাবতে লাগল দোলন একদিন মস্ত বড় মানুষ হবে এটা লিনা স্থির বিশ্বাস আর তার চেয়েও বড় কথা দোলন হবে তার বসম্বদ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে তাদের মধ্যে কখনো কোনো লড়াই হবে না লিনাকে দোলন এখন থেকেই ভয় পায় অস্থির হয়ে লিনা উঠল তার বাবা আর মায়ের আলাদা আলাদা ঘর নিঝুম হয়ে গেছে সারা বাড়িটাই এখন ঘুমন্ত নিস্তব্ধ লিনা বারান্দার রেলিং ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আজও রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি লিনা চেয়ে রইল যদি কোনো গাড়িতে আজও সিগারেটের আগুন দেখা যায় সিগারেটের আগুন দেখা গেল না বটে কিন্তু লিনার হঠাৎ মনে হলো একটা ছোট গাড়ির মধ্যে যেন সামান্য নড়াচড়া কেউ আছে এবং জেগে বসে আছে লিনা সামান্য কাঁপা বুক নিয়ে ঘরে চলে এলো তাকে অকারণে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন ববি হয়তো ঘটনাগুলি ক্রমে বিপদের আকার ধারণ করবে কিন্তু লিনা কিছুতেই আজ ববির ওপর রাগ করতে পারল না শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে এই নিরাপদ নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে সে কি সুখী এর চেয়ে একটু বিপদের মধ্যে নেমে পড়া যে অনেক বেশি কাম্য সে নীল মঞ্জিল রহস্য ভেদ করতে যাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ল লিনা পরদিন অফিসে যথাসময় পৌঁছে লিনা অবাক হয়ে দেখল তার জন্য রিসেপশনে সেই লম্বা চেহারার ছিপছিপে সাদা পোশাকের পুলিশ ছোকরাটি অপেক্ষা করছে তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোর করে নমস্কার জানিয়ে বলল আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি কেন বলুন তো আমি জানতে এসেছিলাম যে সেই লোকটা আর আপনার পিছু নিয়েছে কিনা আপনি ইনসিকিউর্ড আনসেফ ফিল করছেন না তো না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কি করে আমি পুলিশে কাজ করি ডোন্ট ফোগেট দ্যাট আর পুলিশকে সব খবরই রাখতে হয় একটা সামান্য ঘটনার জন্য আপনার এতটা কষ্ট স্বীকার করার দরকার ছিল না পুলিশের কি আর কাজ নেই নাকি ছোকরা তবু দমল না হাসিটা দিব্যি মুখে ঝুলিয়ে রেখে বলল এটাও তো কাজ ধন্যবাদ আমাকে কেউ আর ফলো করছে না আর নিজের নিরাপত্তা আমি নিজে দেখতে পারি এই বলে লিনা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল লিফটের দিকে ভ্রু কোচকানো মাথায় দুশ্চিন্তা মিস ভরচা যে একটা কথা আবার কিসের কথা প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড গতকাল আপনার হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেয়েছিলাম সাদা হয়ে গেল লিনা তারপর মাথা নেড়ে বলল না তো আপনি জিনিসটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন লিনা নিজেকে সামলে নিতে পারল আঁচলের আড়ালে কি ছিল তা বোঝা অত সহজ নয় আপনি ভুল দেখেছেন আমি কিন্তু কোনো অভিযোগ নিয়ে আসিনি শুধু জানতে এসেছি ওই পিস্তলটার জন্য আপনার লাইসেন্স আছে কিনা ফায়ার আর্মস এর ব্যাপারে আমরা একটু বেশি সেন্সিটিভ আই এম শিওর ইউ নো দ্যাট আমার কাছে কোনো পিস্তল ছিল না মিস বর্চাজ পিস্তলটা আপনি আঁচলের আড়াল থেকে অত্যন্ত কৌশলে আপনার হাত ব্যাগে ভরে ফেলেছিলেন আর সেটা হয়তো এখনো আপনার হাত ব্যাগেই আছে লিনা জানে আছে ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝুলছে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভারী ব্যাগটা অবহেলায় একটু দুলিয়ে লিনা মধুর করে হেসে বলল থাকলে আছে আপনার আর কিছু বলার না থাকলে এবার আমি আমার ঘরে যাব আই এম গেটিং লেট মিস বর্চাজ আমি যদি আপনি হতাম তাহলে পিস্তলটা পুলিশকে হ্যান্ড ওভার করে দিতাম একটা পিস্তলের জন্য আপনাকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হতে পারে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি যাচ্ছি অটোমেটিক লিফটে ঢুকে সুইচ টিপে দিল লিনা ছোকরার মুখের ওপর দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল ওপরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে লিনা ব্যাগ খুলে পিস্তলটা বের করল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একেবারে নতুন ঝকঝকে পিস্তলটা দেখতেও ভারী সুন্দর এই বিপজ্জনক জিনিসটা ববি কেন তাকে দিয়ে গেলেন তাও বুঝতে পারছিল না লিনা এতই কি বিপদ ঘটবে তার ববির নামে এক পাহাড় চিঠি এসেছে 
সেগুলো খুলে যথাযথ ফাইল করতে লাগলো লীনা ফোন আসতে লাগলো একের পর এক ব্যস্ততার মধ্যে লীনার অনেকটা সময় কেটে গেল দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের সময় আবার ফোন এলো হ্যালো দেখা করতে হলে আপনি আমার অফিসে আসতে পারেন বা আমার বাড়িতে অন্য কোথাও নয় মহেন্দ্র সিং যেন একটু হতাশ হলো তাহলে আপনাকে ফোনে একটু সাবধান করে দিন আপনার অফিসে যে ছোকরাটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে খুব একটা সুবিধের লোক নয় এ কথাই লীনা অবাক হলো তারপর রেগে গেল তার মানে কি আপনি আমার উপর নজর রাখছেন নাকি রাগ করবেন আমেশ ভাচ্চাদ আপনার উপর নজর রাখতে স্বর্গত ববি রায় আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন অন্তত আরও দিন সাথে কাজটা আমাকে করতে হবে তারপর অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ স্বর্গত ববি রায় তো আর পেমেন্ট করতে পারবেন না ফলে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা ববি রায় কি সত্যি মারা গেছেন আমি তো লাশ দেখিনি কিন্তু যাদের খপ করে পড়েছেন তাদের হাত থেকে সুপারম্যানদেরও রেহাই নেই লীনা কথা বলতে পারল না আজ তার সত্যি ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে কষ্টটা যে কিসের তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না সে হ্যালো মেস বাচ্চাজ হ্যাঁ বলুন ববি রায় অতিশয় খারাপ লোক আপনি তার কেমন তোর বন্ধু নাম মাত্র আমার তো মনে হয় আপনিও খুব খারাপ যে আগে ওটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি পারেন ওই ছোকরা আপনার কাছে কি চায় তা জেনে আপনার কি হবে ছোকরাকে একটু জরিপ করা দরকার ছেলেটা বলেছে ও পুলিশে চাকরি করে মোটেই বিশ্বাস করবেন না যেন করছি না অতটা বোকা নই আর কি চাই জানি না তবে মনে হয় আপনার মতো ওই ছোকরাও আমার উপর নজর রাখছে আমার উপর নজর রাখার লোকের অভাব নেই দেখছি মিস ভজ্জাজ আপনি একটু সাবধান হবেন ধন্যবাদ আমি যথেষ্ট সাবধানে আমি অবশ্য পেছনে আছি না থাকলেও ক্ষতি নেই লীনা ফোন রেখে দিল নীলমঞ্জিলে অভিযান করতে হলে এইসব নজরদারদের এড়ানো ভীষণ দরকার লীনা ভাবতে বসল কাল শনিবার অফিস ছুটি লীনা কালই নীলমঞ্জিলে যাবে গভীর সুসুপ্তি থেকে জেগে ওঠা অনেকটা গভীর জল থেকে উঠে আসার মতো অপ্রাকৃত এক ছায়া থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থতার ঘোর লাগা আলো ববি সংজ্ঞাহীনতা থেকে যখন সচেতনতায় ফিরছিলেন তখনও তার ভেতরে আরও একজন কেউ যেন সতর্ক প্রহরায় ছিল না হলে সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেও তিনি নিজেকে টের পাচ্ছিলেন কেমন করে যে জেগেছিল সে কি তার বিকল্প সত্তা যাকে তিনি বহুবার অনুভব করেছেন তার প্রথাসিদ্ধ জেন মেডিটেশনের সময় ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাক বেল্ট ববি যখনই তার ইন বা সহনশীলতার অভ্যেস করেছেন যখনই ইয়ান বা দেহ ও মনের সমগ্র শক্তিকে করতে চেয়েছেন একীভূত তখনই কি বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি নিজের থেকে নিজে যে দেহ আঘাত পায় তার থেকে ভিন্ন হয়ে নির্বিকার থাকার অভ্যেসই তাঁকে দিয়েছে এক দার্শনিক সদাসঙ্গীকে সে তারই ওই বিকল্প সত্তা ইন মানে নম্রতা জলের চেয়েও কমনীয় হওয়া সমস্ত কঠিন আঘাতকে গ্রহণ করা নিজের গভীর সহনশীলতায় শেষ অব্দি কোনো আঘাতই আর আহত করে না গায়ে ছুঁচ ফোটালেও নিশ্চিদ্র থেকে যায় ত্বক বড় অল্পদিনের অল্পায়ার সাধনা তো নয় ইন আর ইয়ানের সেই সমন্বয় বহু দিন ধরে গভীর অধ্যাবসায় অধিগত করতে হয়েছে ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাক বেল্টকে ববির জ্ঞান ফিরল টান টান হয়ে উঠল তার চেতনা প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই চেতনার আলো 
ববি নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে তার ইয়ানকে খুঁজিয়ে তুললেন দেহ ও মন দেহ আর মনের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করতে লাগলেন একটি জায়গায় মস্তিষ্কে প্রথম প্রশ্ন তিনি কোথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন তিনি কতটা আহত তৃতীয় প্রশ্ন তার পরিস্থিতি কতটা খারাপ চতুর্থ প্রশ্ন কত দূর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায় পঞ্চম প্রশ্ন কত দূর শান্তভাবে তিনি পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেন প্রশ্ন আরও আছে অনেক প্রশ্ন তবে সেগুলো আপাতত মুলতুবি থাকতে পারে তবে এক বছর আগে একদিন নিউ ইয়র্ক থেকে কনকর্ড ফ্লাইটে প্যারিসে ফিরেছেন ববি জেট ল্যাগ এবং অন্যান্য ক্লান্তি তো ছিলই প্যারিসে সদ্য নিজের ছোট ও উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে জানুয়ারি শীতে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কফি খাচ্ছিলেন এমন সময় লোকটা এলো দরজা খুলে একজন শীর্ণকায় লম্বা বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ববি অবাক বাঙালি ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন গায়ে প্রচুর গরম জামা সত্ত্বেও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন শীতে কথা বলতে পারছিলেন না এমনকি নিজের পরিচয়টুকু পর্যন্ত না ববি তাকে ধরে এনে ফায়ার প্লেসের সামনে বসিয়ে দিলেন সামান্য ব্র্যান্ডি মিশিয়ে একমাত্র কফিও দিলেন ভদ্রলোক কফিটুকু সাগ্রহে পান করলেন পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথি শিশি বের করে কয়েকটা গুলি মুখে ফেলে পরিষ্কার ফরাসি ভাষায় বললেন রবিশ ঘোষ রবিশ ঘোষ নামটা ববি রায় স্মৃতিতে কোনো তরঙ্গ তুলল না এ নাম তিনি শোনেননি আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি বলন কে করতে পারি রবিশ কোটের পকেট থেকে তার পাসপোর্ট বের করে ববির হাতে দিয়ে বলেন মানে এছাড়া আমার একটা আইডেন্টিটি কার্ডও আছে যদি চান ববি পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনার বয়স কত একাশিতে পড়েছি ববি খুব ঠান্ডা গলায় বললেন আর মানে এই বয়সে কেউ মিথ্যে কথা বলে না বড় একটা আপনাকে অবশ্য ষাটটাটের বেশি মনে হয় না রবিশ বললেন আমার বয়স একাশি আমি এদেশে শেষবার এসেছি বছর পনেরো আগে এখন হাওড়ার সামান্য শীতই আমার সহ্য হয় না প্যারিসের শীত আমার মতো বৃদ্ধের কাছে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনা করুন তবু আসতে হয়েছে গত চার দিন প্যারিসে বসে আছি শুধু আপনার জন্য চারদিকে বরফ আর বরফ বেরোতে পারি না দরকারটা কি এতটাই জরুরি সাংঘাতিক জরুরি আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলছেন এখানে কখনো দীর্ঘদিন ছিলেন নাকি বহুদিন একটা না পনেরো বছর আমি কিন্তু কিছুটা বাংলা জানি আপনি বাংলাতে বলতে পারেন সেটাই নিরাপদ আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাণ্ড কারখানার কথা জানেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার টেলিফোন লিঙ্ক ইত্যাদি ছাড়াও এর আর একটা কাজ করে গোয়েন্দাগিরি এ কথা তো আজকাল বাচ্চারাও জানে স্যার স্যাটেলাইটরা গোয়েন্দাগিরির জন্যই আকাশে রয়েছে বয়সের দোষ মায়ের কাছে মাসির গল্প করছে আপনি জানবেন না তো কে জানবে কথা হলো আমাদের ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশেরও দু একটা স্যাটেলাইট আছে ভূসমলয় স্যাটেলাইট অর্থাৎ বুঝতে পারছি বলুন কিন্তু স্পাইং করার যোগ্যতা আমাদের দুর্বল স্যাটেলাইটের নেই তাই আমি দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছি মার্কিন এবং রুশ উপগ্রহগুলি থেকে ইনফরমেশন সংগ্রহ করার উপায় আবিষ্কার করতে ববি কিছুক্ষণ খুব স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বললেন তার মানে তো চুরি চুরি নয় চোরের ওপর বাটপাড়ি বলতে পারেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রতিটি বর্গফুট জায়গার ছবি এবং খবর রুশ ও মার্কিন উপগ্রহগুলি অবিরাম সংগ্রহ করে যাচ্ছে এক স্যাটেলাইট থেকে আরেক স্যাটেলাইট রিলে করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের দেশে যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে মনিটরিং করে চলেছেন দিন রাত 
আপনি তো জানেন ঘাসের নিচে পড়ে থাকা একটি ছুঁচের খবরও এইসব স্যাটেলাইটের কাছে গোপন থাকে না হুম সে কথা ঠিক আমাদের উপগ্রহে সেই ক্ষমতা নেই মিস্টার রায় কিন্তু আমাদেরও কিছু ইনফরমেশন দরকার নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদেই দরকার ওরা যখন আমাদের অজান্তেই আমাদের দেশের সব খবর গোপনে সংগ্রহ করে নিতে পারে তখন ওদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তা চুরি হবে কেন কাজটা খুব শক্ত আমি জানি ওদের স্যাটেলাইটে এমন লকিং ডিভাইস আছে এবং এমনই ওয়েভ লেংথে ওরা খবর পাঠায় যা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব আমাদের তৌতিকায় এবং সুপার সেন্সিটিভ ডিস্ক ক্যান্টেনা নেই মনিটারিং সিস্টেম ও প্রিমেটিভ দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করেছি একটা কোনো উপায় আবিষ্কার করতে একেবারে একেবারে ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না কিন্তু শেষ রক্ষা হয়তো হবে না আমার বয়স আকাশি আমি দূর প্রায় শেষ করে এনেছি তাই আপনার কাছে আসা আমার কাছে কেন রবিশ বুদ্ধের মতো প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললেন আমি বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের জগতের সব খবরই আমি রাখি আপনি এই বয়সে যে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা বিজ্ঞানীদের অজানা নেই আমি আপনার মোট চারটে পাবলিশ পেপার পড়েছি পড়ে মাথা ঘুরে দিয়েছিল যেটুকু প্রকাশ করেছেন তারও বেশি বিদ্যা আপনার ভেতরে আছে আমি জানি ইলেকট্রনিক্স আমারও বিষয় কলকাতার কাছে এই একটা গোপন জায়গায় আমি একটি মনিটারিং সেন্টার তৈরি করেছিলাম পুরোপুরি ক্যামো ফ্ল্যাশ ডেরিয়া বুঝলেন তো আপনাদের সরকার এসব জানেন আমরা কেউ কেউ ভারত সরকারের একান্ত বিশ্বাস ভাজন সরকার আমাদের কাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন না আমরা সেটা পছন্দ করি না বলে কিন্তু আমরা যা টাকা চাই তা বিনা বাক্য ব্যয় এবং বিনা প্রশ্নে মঞ্জুর করে দেন বুঝেছি তারপর বলুন মুশকিল হলো এতকাল আমার দুজন সহকর্মী ছিল আমাদের কোনো সিকিউরিটি গার্ড ছিল না শুধু ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম রয়েছে ইচ্ছে করেই আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে লোকের চোখ না আকৃষ্ট হয় আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না ওখানে এক একজন আট ঘন্টা করে রাউন্ড দি ক্লক কাজ চালু রাখতাম কেউ অ্যাবসেন্ট হলে অবশ্য কাজ বন্ধ রাখতে হতো তা একদিন এক সহকর্মীকে কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল মাথায় গুলি হাতে ধরা নিজের রিভলভার পরিষ্কার আত্মহত্যা অথচ আত্মহত্যা করার কোনো স্পষ্ট কারণ ছিল না সুখি মানুষ বউ আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে সংসার তবে তার স্ত্রী বলল মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে যেন শাসাত যে কথা মতো না চললে তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলা হবে ওই টেনশনই সম্ভবত লোকটা সহ্য করতে পারেনি তাই নিজে মরে ছেলেকে চিরকালের মতো নিরাপদ করে দিয়ে গেল আর আপনার দ্বিতীয় সহকর্মী সে তার দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে গত মাসে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি কিন্তু আমার সন্দেহ সেই ওরকমই কোনো বিপদে পড়েছিল তারও তো ছেলে মেয়ে আছে সংসার আছে আর আপনি আমার কেউ নেই ব্যাচেলার মানুষ আপনাকে কেউ ভয় দেখায়নি সেই জন্যই আপনার কাছে আসা মিস্টার রায় মরতে আমার ভয় নেই শুধু ভয় আমার মৃত্যুর পর প্রজেক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে যাতে আর কারো হাতে না পড়ে তার জন্য প্রজেক্টটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা আমি দেখেছি কিন্তু সেটা তো একটা চরম ব্যবস্থা বলতে পারেন আপনার প্রস্তাবটা কি যদি দয়া করে আমাদের অসম্পূর্ণতা এবং ঘাটতিটুকু আপনি পূরণ করে দেন হয়তো বছর খানিক লাগবে তারপর আপনি আবার আপনার সক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবেন আপনার জন্য আমাদের অফার স্কাই হাই নয় আমাদের খুব গরিব দেশ আপনি যদিও বিদেশের নাগরিক তবু ভারতবর্ষ আপনার মাতৃভূমি আপনি বাঙালি আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধটুকু করতে এই বয়সে এতদূর ছুটে এসেছি মিস্টার রায় ববি রায় রাজি হননি বৃদ্ধকে একরকম ফিরিয়েই দিলেন কিন্তু বৃদ্ধ আবার এলেন আবার আর একাশি বছর বয়স্ক তদগচ্চিত্ত এই সৌম্য দর্শন বৃদ্ধের ভেতরে কোনো চালাকি আর ছল চাতুরি নেই বলে ববি রায়ের লোকটার প্রতি সহানুভূতি হতে লাগল তারপর একদিন রাজিও হলেন দেখাই যাক অনুন্নত ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধ কি এমন কল কবজা তৈরি করেছেন যা উন্নত উপগ্রহের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির লকিং ডিভাইস ববির অজানা নয় তার ধুরন্ধর মস্তিষ্ক এইসব রহস্যকে জলের মতো পরিষ্কার করে নিতে পারে কিন্তু মাথা দিয়েই সত্য হয় না চাই সুখ্যাতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি চাই নোহাও চাই সহকারী রবিশ তাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন অন্য কোনো চাকরি বা কাজের ছুতোয় তিনি ভারতবর্ষে আসেন সেটা কোনো সমস্যা হলো না কলকাতায় শাখা আছে এমন একটি মাল্টি ন্যাশনালে ববি চাকরি নিলেন ববির মতো লোক চাকরি চাওয়ায় কোম্পানি চমৎকৃত হলো বর্তে গেল তাকে স্থাপন করা হলো কোম্পানির প্রায় মাথায় রবিশ তাকে দমদমে রিসিভ করেননি স্বাভাবিক সতর্কতা 
দেখা করেছিলেন সাত দিন পর টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একটা বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনের দু নম্বর কোচে দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্টে আরও সাত দিন পর বালি দুর্গাপুরের এক বাড়িতে তারপর একদিন নানা ঘোরালো পথে নানা আঘাটা ঘুরে সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দেওয়ার নানা বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে রবিশ নাকে নিয়ে হাজির করলেন নীল মঞ্জিলে বিশাল বাগান ঘেরা একটা নিঝুম বাড়ি ধারে কাছে লোকালয় নামমাত্র বাগানের মধ্যে গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি চারদিকে উঁচু দেওয়ালে ইলেকট্রিক ফেন্সিং ফটকে অটলক গাছপালা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎবাহী সরু তার পেতে রাখা আছে বিচিত্র অ্যালার্ম এবং মিনি মাইন আছে বুবি ট্র্যাপস কয়েকবার হয়তো চেষ্টা করেছিল চোর ডাকাতেরা বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় খেয়ে আর কেউ এ মুখ্য হয় না এ সবই রবিশের কাছে শুনল ববিরাজ নীলমঞ্জিল এক পুরনো বাড়ি সম্ভবত কোন ধনবান ব্যক্তির বাগান বাড়ি ছিল ছাদে নানা রকমের অ্যান্টেনা ভূগর্ভের ঘরে মনিটরিং সেন্টার ববি সবই দেখলেন অতিশয় মনোযোগ দিয়ে খুব খুশি হলেন এমন বলা যায় না তবে এই বৃদ্ধ যে এতকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই ঘোষ আমি অতি মানব নই আমার অতি মস্তিষ্ক নেই তবে আপনার কাছে দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এমন হতেও পারে কিছুদিন চিন্তা ভাবনা করলে আমি আপনার এইসব ডিভাইসকে খানিকটা ইম্প্রুভ করতে পারি বিদেশি উপগ্রহকে প্যানেট্রেট করা হয়তো বা সম্ভব হবে কিন্তু আপনি এক্স্যাক্টলি কীরকম ইনফরমেশন চান সব রকম তবে সবচেয়ে বেশি যেটা চাই তা হল কার অস্ত্র ভাণ্ডারে কত রকম অস্ত্র জমা আছে বিশেষ করে পরমাণু বোমা জেনে কি হবে রবিশ তার অসামান্য হাসিটি হেসে বললেন ববি আমি আপনার সম্পর্কে অনেক জানি কি জানেন আমি জানি আপনি ক্রাইটন নো হাও জানেন ক্রাইটন এমনই ডিভাইস যা যে কোনো পরমাণু ওয়ারহেডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে যদি এদেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনো পরমাণু বোমা কোথাও উদ্যত হয়ে থাকে তবে ক্রাইটন তা বিস্ফারিত করে দিতে পারে তার বেসে পারে কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব তো আছে জানি আমরা আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটে ক্রাইটন যোগ করে দেব আমাদের উদ্দেশ্য কাজের লক্ষ্য পরিষ্কার যদি আমরা স্যাটেলাইটগুলো থেকে এমন কোনো ইঙ্গিত পাই যে আমাদের দেশ আক্রান্ত হতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের উপগ্রহকে নির্দেশ দেব স্থির লক্ষ্যে ক্রাইটনকে তার তরঙ্গ বিস্তার করতে ববি একটা বড় শ্বাস ফেললেন রবিশ অনেকটাই ভেবেছেন বৃদ্ধ বৃথা জীবন কাটাননি কাজও চলছিল দ্রুত গতিতে গত কয়েক মাস ববিকে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে নীলমঞ্জিলে প্রতিবারই বিচিত্র ঘুর পথে কখনো বা ছদ্মবেশেও একদিন আচমকা ববি জিজ্ঞেস করলেন আপনার এত সতর্কতার কারণ কি সিকিউরিটি আপনার মাদ্রাজের সহকর্মী হয়তো এতদিনে পাকে পড়ে মুখ খুলেও ফেলেছে রবিশ মুখ বিষণ্ন করে অধপতন হলেন তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন না মুখ খুলবার উপায় তার নেই মানে হি ডায়েড ন্যাচারাল ডেথ অবশ্যই অ্যারেঞ্জ ন্যাচারাল ডেথ ববি মাথা নাড়লেন গুড রাজ গুড অ্যাড ম্যান ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস মিস্টার রায় মাত্র গত সপ্তাহে এক সকালে রবিশের ফোন আসবার কথা ছিল এলো না ববি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজে ফোন করলেন কাকে চাই রবিশ ঘোষ আপনি কে ওর এক বন্ধু রবিশ ঘোষ মারা গেছেন ওয়াট কিভাবে কেস অফ মর্ডার আপনার পরিচয় ববি ফোন রেখে দিয়েছিলেন রবিশ সৌম্য কর্ম প্রাণ রবিশ ববির ভাব আবেগহীন মনেও চমকে উঠল একটা গভীর শোকাহত ভালোবাসা আপাতত ববি একটা কাঠের পাটাতনে উপুর হয়ে পড়ে আছেন তার প্রতিটি হাত ও পা আলাদা আলাদাভাবে অতিশয় শক্ত দড়ি দিয়ে চারটে গজালের সঙ্গে বাঁধা 
নড়ার উপায় পর্যন্ত নেই এরা জানে কিরকম নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয় ববি শরীরকে নরম করে রাখলেন হাত পায়ে এতটুকু টান দিলেন না সামান্য শক্তি ক্ষয় নিরর্থক শরীর তার বসীভূত মন তার বসীভূত শরীর ও মনের সেই সমন্বয় এক অলৌকিক ইন ও ইয়ানকে জাগ্রত করে দেয় ববি চুপটি করে পড়ে রইলেন একটা চৌকো ঘর অন্ধকার বাইরে অবশ্যই প্রহরী রয়েছে ববির জন্য এরা বিস্তারিত আয়োজন করে রেখেছে ববি আস্তে আস্তে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন মন একই বোত হও শরীর বসে কত হও জাগো জাগো সেন জাগো বিকেলের ম্লান আলোয় রবিশের মৃত্যু নীল মুখ দেখেছিলেন ববি একাশি বছরের তদগত বৃদ্ধকে মৃত্যুতেও প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল যখন তাকে গুলি করা হয় তখন বোধহয় নিজে জানলার ধারে আরাম কেদারায় বসে রবিশ আকাশের দিকে চেয়েছিলেন আততায়রা যখন ঘরে ঢোকে তখনও রবিশ বোধহয় পালানোর চেষ্টা করেননি জানতেন পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় মৃত্যু যখন অবধারিত তখন তা শান্ত চিত্তে গ্রহণ করাই ভালো তবে রবিশ যে প্রতিরোধ করেননি তা কিন্তু নয় আরাম কেদারার ধারে তার ঝুলে পড়া হাত থেকে একটা ছোট রিভলভার খসে পড়েছিল মেঝে বিপদের মধ্যে কাল কাটাতে হতো বলেই অস্ত্রটা বোধ হয় সবসময় সঙ্গে রাখতেন কিন্তু ব্যবহার করার অবকাশ পাননি এ সবই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন ববি আর পুলিশ তাকে অজস্র জেরা করে যাচ্ছিল তিনি কে রবিশের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি পুলিশ যে ঝামেলা করবে তা তিনি জানতেন তবু রবিশের মৃতদেহটি একবার সচক্ষে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারেননি দিন দুই বাদে আর একবার গেলেন ববি একটু রাতের দিকে রবিশের ঘরের তালা একটা স্কেলেটেন কি দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন তার জন্য রবিশ কোনো বার্তা রেখে গেছেন কিনা অবশেষে পাওয়া গেল ছোট্ট একটা পকেট টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেটটা লোড করা ছিল প্রথমে দু মিনিট একটা কনসার্ট বাজল তারপর রবিশের গলা পাওয়া গেল ফরাসি ভাষায় বললেন আপনাকে আবিষ্কার ওরা করবেই সাবধান রবিশের মৃত্যুর পরই ববি বুঝলেন তিনি ভারমুক্ত নীলমঞ্জিলের বাকি কাজ করার দায় তাঁর নয় তিনি এবার এ ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন বিদেশে অনেক বড় প্রজেক্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে তিনি জানতেন চব্বিশ ঘন্টা তার উপর কেউ নজর রাখছে তাই তিনি লিনাকে ববি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছেন ঘাটের পাটাতনে যন্ত্রণার এখন কোনো স্থির বিন্দু নেই ববি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত শরীরে অপেক্ষা করছেন কাঠের উদম পাটাতনটা যথেষ্ট কর্কশ ববির প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু অসম্ভব সহন শক্তি দিয়ে নিজেকে স্থির রাখছেন ববি কবজি ও পা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে বাঁধা একটু নড়লেই তার বসে যাবে মাংসের গভীরে একটা দরজা খোলার শব্দ হল কি ঘরে সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়ল ববি দেখলেন একটা মস্ত বড় গুদাম ঘরের মতো ঘর একধারে চটে মোড়া অনেক প্যাকিং বাক্স একটা লোক এগিয়ে লোক আছে ববি চোখ বুঝে স্থির হয়ে রইলেন লোকটা নিচু হয়ে তাকে একটু দেখল চোখের পাতা ধরে টেনে পরীক্ষা করল চোখের মনি তারপর স্মেলিং সল্টের একটা শিশি ধরল নাকের সামনে ববি একটু শিউরে উঠে চোখ মেললেন সামনে দৈত্যাকার সেই যুবক ভারতীয়দের গড়পরতা চেহারা এরকম সাধারণত হয় না ছেলেটা সম্ভবত বাস্কেটবল বা ওই জাতীয় কিছু খেলত চমৎকার আঁটু শরীরের বাঁধনি সরি সরি 
You're a famous man. You're so stubborn that you've called all this danger upon yourself. What do you want from me? An address and a code. Why? We would like to destroy the project. Why? Bobby, you are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be You can go off to Paris. That is so Bobby, you are not going to be able to do this. You are not going Projector Dhongsho Koldo Jodi Ami Beche Thakki Tobe Aabar Tha Gode Tola Shambhav. Shotorang, it'll be dangerous for you to let me go. Chilet Ek Tu Chinti Toh Bhabi Bobby Mukhi Dike Chethi Ke Bollo. Bobby, your secretary, Miss Lina Bhattacharya, we're keeping a constant watch on her. Aaj Hok, Kal Hok, she will show us the way. It won't be too difficult for us to destroy the project and achieve our goals. Tomra should the project a dhongsho korte chayle ato koshto shikar korte na. You want the secret to that project, am I right? Jubokti mukhe koko no hashi dekha jaye na. Shorbudai jano chintan ni to. Matha nere bollo. I have no idea about any secret. তুমি ক্রীড় নক মাত্র যারা জানবার তারা ঠিকই জানে ববি রায় আই এম গিভিং ইউ ওয়ান লাস্ট চান্স টু সেভ ইউর ওন লাইফ দ্য পিপল হু গোনা কাম ইন হিয়ার টু রিকোয়েস্ট ইউ আফটার মি দে আর নট অ্যাজ নাইস অ্যাজ আই এম প্রায় পশু ওদের আসতে দাও অ্যাজ ইউ উইশ যুবকটি চলে গেল ববি উপুর হয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে শোয়া অবস্থায় বুঝতে পারছিলেন এই রকম লেবরেটরির মরা ব্যাঙের মতো পড়ে থেকে কিচ্ছু করা সম্ভব নয় অন্তত একটা হাতও যদি মুক্ত করা যেত দরজা দিয়ে দুজন ঢুকেছে এগিয়ে আসছে ববি চোখ বুঝলেন ইন আর ইয়ান ইন আর ইয়ান শরীর ও মন বসীভূত হও এক হও এই দেহ সমস্ত আঘাত সহ্য করতে পারে জল যেমন পারে বাতাস যেমন পারে ববি এক বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে ধ্যানস্থ হলেন চেতনার একটা মৃদু আলো শুধু জ্বলে রইল তার ভেতরে রাবারের হোজের ছোট্ট টুকরো দিয়ে ওরা মারছিল শব্দ হচ্ছিল পিঠে পায়ে সর্বাঙ্গে যেখানে লাগছে সেখানেই যেন আগুনের হলকা স্পর্শ করে যাচ্ছে প্রায় পাঁচ মিনিট এক নাগারে ঝড় বয়ে গেল শরীরের উপর দিয়ে দুটো লোক থামল ববি চোখ মেললেন হয়ে গেল লোক দুটো অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল ববির দিকে তাদের অভিজ্ঞতা এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি সাধারণত এরকম মারের পর লোকে গ্যাঞ্জলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যায় বিষয় অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হল দুটো মজবুত চেহারা নৃশংস প্রকৃতির লোক কেসের থেকে খুলে আনল নিরেট রাবারের ভারী মুগুর যাকে ইংরেজিতে কষ বলে এবার ববি নিজের শরীরের ঢাকের বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন কতক্ষণ সংজ্ঞা ছিল না কে বলবে যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন ববি টের পেলেন তার হাত ও পায়ের বাঁধন খোলা তবে এখনো তিনি উপর হয়ে পড়ে আছেন কাঠের তক্তার ওপর শরীরটা যেন আর তার নেই এত অবশ অসার দুর্বল লাগছিল নিজেকে যে চোখের পাতাটুকু খোলা পর্যন্ত কঠিন কাজ মনে হচ্ছে কিন্তু কিন্তু এরা ভুল করছে ববিকে ওরা চেনে না শরীরেই যেসব মানুষের শেষ নয় শরীরকে ছিন্ন ভিন্ন করলেও যে কোনো কোনো মানুষকে ভেঙে ফেলা যায় না সেই জ্ঞানে দিন নেই ববি কোনো বোকামি করলেন না হঠাৎ উঠে বসলেন না বা হাত পা ছুললেন না যন্ত্রণায় 
তিনি শুধু উপুর অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যথা বুঝে কাত হয়ে শুলেন হাত পা ও সমস্ত শরীরকে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে ফেলে রাখলেন যতদূর মনে হচ্ছে কোনো হার ভাঙেনি ভাঙলে বমির ভাব হতো চোখে কুয়াশা দেখতেন তবে শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেছে সেটাও হার ভাঙার চেয়ে কম নয় চমৎকার কাজ করছে তার মাথা ববি নিজেকে বিশ্রাম দিয়ে শুধু মাথাটাকে জালনা করলেন বৃদ্ধ রবিস ও তার দুই সহকর্মী যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করেও সেটা সবটা পারেননি রবিস বৃদ্ধ হলেও কঠিন ঝুনো মানুষ নীল মঞ্জিল তারই মস্তিষ্কের ফসল তার জিপ টেনে ছিঁড়ে ফেললেও কোনো তথ্য বের করা সম্ভব ছিল না তার অন্য দুই সহকর্মীকে অবশ্য ববি চেনেন না সম্ভবত তাদের কেউ কোথাও অসাবধানে মুখ খুলেছিলেন নীল মঞ্জিলের ঠিকানা এখনো প্রতিপক্ষ জানে না জেনেও বিশেষ লাভ নেই সেখানকার সুপার কম্পিউটার বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বেড়াজাল ভেদ করে প্রকৃত তথ্য জানা খুবই কঠিন তবু যদি কোনো বিশেষজ্ঞকে ওরা কাজে লাগায় তবে একদিন হয়তো বা নীল মঞ্জিলের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব নাও হতে পারে আজ অব্দি কেউ বৃহৎ শক্তির অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের গর্ভ থেকে তথ্য চুরি করতে পারেনি রবিশ সেই কাজে বহু দূরে গিয়েছেন তাকে আরও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন ববি এর মধ্যে ববিকে বহুবার বিদেশে যেতে হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোপনে আমদানি করতে এই কাজে ববি খুবই অভ্যস্ত কখনো নিজে কখনো আন্তর্জাতিক চোরাই চালানদারদের মাধ্যমে যিনি এসেছে কিছু বেসরকারি শিপিং কোম্পানি টাকার বিনিময় ববিকে সাহায্য করেছে প্রত্যেকটা পর্যায়ের কাজ বার বার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে নথিবদ্ধ করার পর তা সাইফারে লিপিবদ্ধ করেছেন রবিশ কম্পিউটারে জটিল কোডের আপ ছায়ায় নির্বাসিত করেছেন তাদের সেটা ববিও জানেন না কিন্তু জানতে হবে রবিশের মৃত্যু ম্লান মুখর ছবি ববি চোখের সামনে আজও অম্লান ভেসে ওঠে একাশি বছর বয়সেও মানুষ কতখানি সঞ্জীবিত উদ্বুদ্ধ কতখানি শক্ত বিকেলে ছাইরঙা আলোয় রবিশের উপবিষ্ট মৃতদেহ তার নিজের জয়ই ঘোষণা করছিল ভারী বিনয়ের সঙ্গে ববি খুব ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন তারপর ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন লক্ষ্য করলেন এই পাষণ্ডেরা তাকে এখনো পুরোপুরি মারতে চায় না বলেই বোধ একটা নাঙ্গা টেবিলের ওপর এক চক জল আর একটি ঢাকা থালি রেখে গেছে ববি প্রথমে কাঁপা দুর্বল হাতে জগটা তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন পিঠ আর পায়ের চামড়া ফেটে চিরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে ফুলে আছে ক্ষত বিক্ষত শরীর তবু ববি টের পেলেন তার খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড খিদে সম্ভবত গত ষোলো সতেরো ঘন্টা তিনি কিছুই খাননি খুবই দুর্বল হাতে খাবারের ঢাকনাটা খুললেন ববি কোন হোটেল থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণীর থালি দুমুঠো ভাত দুখানা রুটি দু তিনটে সবজি আর সামান্য দই ববি খুব ধীরে ধীরে খেলেন তারপর উঠে দুর্বল পায়ে সামান্য কয়েক পা হাঁটলেন বুঝলেন চোট সাংঘাতিক প্রতিটি পদক্ষেপে যেন বিদ্যুৎ শিখার মতো তীব্র যন্ত্রণা লক লক করে উঠছে ববি বসে হাঁপাতে লাগলেন জল আর খাবারের ক্রিয়া আরও কিছুক্ষণ চললে হয়তো সবল বোধ করবেন কাঠের পাটাতনটার ওপর ফের শুয়ে পড়লেন এবার সংজ্ঞাহীনতা নয় প্রগাঢ় ঘুমে চোখ আঠা হয়ে লেগে গেল ঘুম ভাঙল সামান্য একটা শব্দে সম্ভবত রাত গভীর হয়েছে গুদামের মধ্যে কারো অন্ধকার ববি উঠে বসলেন পায়ের দিকে দরজাটা খুলে যাচ্ছে কেউ ঢুকছে ববি তার কর্তব্য স্থির করে নিলেন চোখের পরকে এরা যদি তাকে আবার বাঁধে তাহলে মুশকিল হবে তিনি অন্ধকারী তপ্তা থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে আন্দাজে এগোতে থাকলেন দরজাটা বেশ বড় দুটো বিশাল কাঠের পাল্লা একটা পাল্লা ভাগ করে একজন লোক একটা লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল বিশাল গুদাম ঘরের অবশ্য সামান্যই আলোকিত হল তাতে লোকটার অন্য হাতে একটা লোহার পাঞ্চ ববি বিয়াদপি করলেই পাঞ্চ চালাবে 
ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এলো লোকটা তপ্তার দিকে তারপর জায়গাটা শূন্য দেখে থমকালো চকিতে ঘুরে লণ্ঠনের আলোয় ববিকে খুঁজবার চেষ্টা করল তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা প্রবল আঘাতে লণ্ঠন সমেত চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পুরে নিথর হয়ে গেল ববির পা অত্যন্ত দুর্বল ব্যথা দূর তাতে একরকম ভালোই হয়েছে যে ক্যারাটে কিকটা ববি মেরেছেন লোকটার মাথায় সেটা সবল পায়ে মারলে লোকটার মাথা ধর থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারত ববি হাঁচড়ে হাঁচড়ে লোকটার কাছে গেলেন তার নিজের পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া কিচ্ছু নেই এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক ববি নিপুণ হাতে লোকটার গা থেকে ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট খুলে নিলেন পা থেকে চটিও ববি গায়ে একটু ঢোলা হবে কিন্তু আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট ট্রাউজারের পকেটে কিছু টাকা আছে আর আছে একটা দেশ লাইন দরজাটা খুলে সেই দুই টাকার যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে হাতে একটা তীব্র আলোর টর্চ পাতি আলোটা সোজা এসে পড়েছে মেঝেতে শয়ান লোকটার উপর দরজার পাল্লার আড়াল থেকে ববি হাতটা তুললেন মাত্র একবারই চপ করে একটা শব্দ হল বিশাল দৈত্য কুঠার ছিন্ন মস্ত গাছের মতো ভেঙে পড়ল মেঝের উপর ববি টর্চটা করিয়ে নিলেন কাজে লাগবে দৈত্যের পকেট থেকে ববি রায় এক বান্ডিল নোট পেয়ে গেলেন ভালোই হল দৌড়তে দৌড়তে বাইরে বেরিয়ে সামনেই একটা গাড়ি পেয়ে গেলেন চাবি তখনও গাড়ির মধ্যে ববি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন আরও মাইল তিনিক যাবার পর একটা নার্সিং হোম গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন ভেতরে রিসেপশনে যে ঘটনাটা বানিয়ে বললেন ববি তা চমৎকার তিনি জুয়ার আড্ডায় গুন্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলেন প্রচণ্ড মার খেয়েছেন প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন চিকিৎসা দরকার রিসেপশনের ক্লার্কটি সখেদে বলল নো বেড স ববি অত্যন্ত অবহেলায় ভাঁজ করা দুটো একশো টাকার নোট কাউন্টারে রাখলেন লোকটা নরম হল আধ ঘন্টার মধ্যে চমৎকার ছোট্ট একটা কেবিন পেয়ে গেলেন ববি একজন নার্স এসে তার ক্ষতস্থানে ওষুধ দিল ইনজেকশন দিল এক কাপ কড়া কফিও চাইলেন ববি পেয়েও গেলেন তারপর ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়লেন অক্লেশে খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল ববির আরও অনেকক্ষণ তার বিশ্রাম নেওয়া উচিত তিনি জানেন দরকার ওষুধ এবং পথ্যের কিন্তু অত সময় তার হাতে নেই খুব ভোরবেলা লিনার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে আসলে ঘুম নয় চটকা লিনার ঘুম হচ্ছে না আজকাল বারবার দুঃস্বপ্ন দেখে আর ঘুম ভেঙে যায় হ্যালো আই ওয়ান্ট মিসেস ভট্টাচার্য সরি আমার মা এখন ঘুম হচ্ছে না আপনি কি বলুন তো আমি লিনা ভট্টাচার্যকে চাইছি হ্যাঁ আমি লিনা মিসেস ভট্টাচার্য আই ইউ ইন ওয়ান পিস হঠাৎ সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল লিনার এ কি মৃত্যুর পরপার থেকে আসে টেলিফোন এও কি সম্ভব গলায় কি যে আটকালো লিনার কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না শুধু একটা অস্ফুট ফুঁপানি তার গলা থেকে আপনি বেরিয়ে যাচ্ছিল আমি আমি একটা খুব বেশি নয় 
but it will take some time for me to recover from this. At least another 24 hours. I'm in a real bad shape. Are you alive? Are you really alive? Very much so, Mrs. Bhattacharya. <laughs> Sheshwalu, Sri Sheshendu Mukhopadhyay Rupunnash, Bikilin Vrittur, Chodurtha Parpo. Namaskar.